परीक्षा शुरू कर মানে অড নাম্বার আছে তোমরা মোট কতজন 70 জন স্যার 72 জন মনে হয় পরীক্ষা দিবে আচ্ছা 72 জন পরীক্ষা দিলে তোমার ই হচ্ছে অড নাম্বার দ্যাট मींस হচ্ছে 36 জন তাহলে হচ্ছে মানে তোমার প্রথমে আসবা ঠিক আছে বা ওই যে অড নাম্বার গুলো আসবা সেটা হচ্ছে 9.5 টাই আর তোমার হচ্ছে 11 টাই হচ্ছে মানে আরেকটা গ্রুপ হবে আর কি ঠিক আছে জি স্যার चार्ट शुरू कर তোমাদের অন্যান্য কোর্স সব শেষ হয়ে গেছে জি স্যার মোটামুটি আজকে ওই বাসার স্যার ক্লাস নিলে তার কোর্সটা মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে আর বাকিগুলো অনেকগুলোই শেষ আছে আমাদের তোমাদের প্রথম পরীক্ষা কি দিছে স্যার ডিএলডি 21 তারিখে অনেক আগে পরীক্ষা শুরু হয়েছে মানে ক্লাস শুরু হয়েছে জি স্যার ওইটা প্রথমে 21 তারিখ আর বন্ধের পরে ডাটাবেস প্রথমে আচ্ছা দেখো আমরা হচ্ছে কন মানে কনকারেন্ট চ্যাপ্টারটা ট্রানজেকশন চ্যাপ্টার পড়তেছিলাম এখানে এই শিডিউল গুলো দেখে আসছে ঠিক আছে আর শিডিউলিং গুলো দেখে আসছি কনকারেন্ট আচ্ছা এই ট্রানজেকশনে কয়টা প্রপার্টি ছিল মনে আছে কিছু পড়ছো না পড়ো নেই ট্রানজেকশনে কয়টা প্রপার্টি ছিল যে কোনো ট্রানজেকশন হইতে হইলে কয়টা প্রপার্টি ছিল একটা প্রপার্টি ছিল দাও নাম ধরে ধরে তো তোমরা আসলে আচ্ছা আচ্ছা এখানে দেখো যে আমরা যে ট্রানজেকশন চ্যাপ্টার পড়তেছিলাম এখানে তোমার দিল রুবা বলো ট্রানজেকশনের প্রপার্টি কয়টা ছিল বলতে পারবা কল ট্রানজেকশনের প্রপার্টি কয়টা ছিল डिटी <laughs> तुम्हारे 
তোমার এটা কনসিস্টেন্সি একটা ইস্যু ছিল তাই না আমাদের অ্যাটমিসিটি কনসিস্টেন্সি আইসোলেশন এবং হচ্ছে ডিউরেবিলিটি ঠিক আছে এই চারটা প্রপার্টিস এই চারটা প্রপার্টিস এর সাথে হচ্ছে কনসিস্টেন্ট মানে কনকারেন্ট রিলেশন কোনটা ছিল মানে কোনটার সাথে কনকারেন্ট রিলেশন আছে এই চারটা প্রপার্টিস এর ভিতরে স্যার অটোমিসিটি না অটোমিসি অটোমিসিটির সাথে কেউ কি আদার কে বলতে পারবা স্যার কনসিস্টেন্সি আইসোলেশন তাই না কনকারেন্ট এক্সিকিউশন মানে আইসোলেশন আমার কখন দরকার হয় যখন মাল্টিপল ট্রানজাকশন মে এক্সিকিউট কনকারেন্টলি তাই না এটার मीनिंगটা কি ছিল যে দুই দুইটা ট্রানজাকশন একই সাথে একই ডাটার উপরে কাজ করবে তাই না সেই ক্ষেত্রে তো আমার ডাটাবেস ইনকনসিস্টেন্ট স্টেটে চলে যেতে পারে তাহলে সেইটা আমরা কিভাবে ইনসিওর করব সেটা হচ্ছে আইসোলেশনের মাধ্যমে ঠিক আছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে কনকারেন্সি কন্ট্রোল করতে হবে যেটা হচ্ছে কনকারেন্ট এক্সিকিউশনের ক্ষেত্রে আমার বেশ কিছু ইস্যু আছে আমি কিছু টার্ম দেখাচ্ছি যেমন এগুলো মনে কথা বলছিলাম যে মাল্টিপল ট্রানজাকশন এলাউড টু রান কনকারেন্ট ইন দা সিস্টেম কারণ মাল্টিপল আমাকে ট্রানজাকশন করতে হবে বিকজ উই নিড সাম অ্যাডভান্টেজ লাইক ইনক্রিজ প্রসেসর এন্ড ডিক্স ইউটিলাইজেশন আমি যদি প্রসেসরের তোমার ইউটিলাইজেশন ইনক্রিজ করতে চাই আমি যদি আমার ডিক্স ইউটিলাইজেশন ইনক্রিজ করতে চাই তাহলে কি হবে আমার লিডিং টু বেটার ট্রানজাকশন থ্রু পুট সেক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে ট্রানজাকশন থ্রু পুটটা বেশি পাবে দ্যাট মিনস ওয়ান ট্রানজাকশন ক্যান বি ইউজিং দ্য সিপিউ হোয়াইল অ্যানাদার রিডিং ফ্রম আর রাইটিং টু দ্য ডিস তার মানে কি তুমি সিপিউ মানে ইনক্রিজ প্রসেসর পারফরমেন্স তুমি ইনক্রিজ করতে পারবা আবার রিডিউসড এভারেজ রেসপন্স টাইম ফর ট্রানজাকশন শর্ট ট্রানজাকশন নিড নট ওয়েট বিহাইন্ড দ্য লং ওয়ানস এটা আর একটা মেজর অ্যাডভান্টেজ যে আমার যদি একটা বড় ট্রানজাকশন হয় সেক্ষেত্রে যদি আর একজন যদি ছোট ট্রানজাকশন করে তাহলে তাকে ছোট ট্রানজাকশন মানে কিউ তো দাঁড়ায় থাকতে হবে না আমি অটোমেটিক্যালি করতে পারবো যদি আমি কনকারেন্সি কন্ট্রোল ম্যানেজ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে এই কনকারেন্সি কন্ট্রোল স্কিমের মেকানিজম টু এটা কেন ইউজ করা হয় দিস কনকারেন্সি কন্ট্রোল স্কিম বেসিক্যালি ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ মেকানিজম টু অ্যাসিভ আইসোলেশন এন্ড আইসোলেশন ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ প্রপার্টি অফ অ্যাসিড প্রপার্টি কথা বুঝতে পারছো মানে যারা যারা যে অ্যাসিড প্রপার্টি যে অন্যগুলো বলতিস না আসলে তার জন্য না তা আসলে হচ্ছে কনকারেন্ট এক্সিকিউশন কেন প্রয়োজন হয় আমার আইসোলেশন লেভেল ইনক্রিজ করার জন্য এবং এখানে দেখো যে টু কন্ট্রোল দ্য ইন্টারেকশন এমং দ্য কনকারেন্ট ট্রানজাকশন ইন অর্ডার টু প্রিভেন্ট ফ্রম ডিস্ট্রয়িং দ্য কনসিস্টেন্ট অফ দ্য ডাটা এবং এইটা মেন বেসিক ইস্যু হচ্ছে যাতে আমি এই কনকারেন্সি কন্ট্রোল মেকানিজমের মাধ্যমে আমার ডাটাবেসটার কনসিস্টেন্সি আমি ধরে রাখতে পারি ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো যদি আমি ধরে রাখতে চাই তাহলে আমাকে শিডিউলের একটা ইস্যু আছে সেই শিডিউল পারফরমেন্স করতে হবে যেটা আমি দেখাইছিলাম যে সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশন দ্যাট স্পেসিফাই দা করোনোলজিক্যাল অর্ডার ইন হুইস ইনস্ট্রাকশন অফ কনকারেন্ট ট্রানজাকশন আর এক্সিকিউটেড তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার ইনস্ট্রাকশনগুলো যদি শিডিউল আকারে থাকে তাহলে তোমার হচ্ছে কনসিস্টেন্ট স্টেট থাকবে তোমার কনকারেন্সির যে ট্রানজাকশন গুলো মানে ইনস্ট্রাকশন গুলো ঠিক আছে এবং শিডিউল আমরা কি বলছি শিডিউল ফর এ সেট অফ ট্রানজাকশন মাস্ট কনসিস্ট অফ অল ইনস্ট্রাকশন ইন দোজ ইনস্ট্রাকশন এবং মাস্ট প্রিজার্ভ দ্য অর্ডার ইন হুইস দ্য ইনস্ট্রাকশন অ্যাপিয়ার ইন এস ইন্ডিভিজুয়াল ট্রানজাকশন এবং সমস্ত কিছু অ্যাপিয়ার করবে বাট এটাকে আমার সিরিয়ালাইজেবল করতে হবে আর এখানে দুইটা কনজাকশন আমার কখন ই হবে সাকসেসফুল হবে যখন আমরা বলছি যে কমিট অপারেশন পারফর্ম করব ঠিক আছে এবং ডিফল্ট ট্রানজাকশন অ্যাজ ইম টু এক্সিকিউট কমিট ইনস্ট্রাকশন অ্যাজ ইটস লাস্ট স্টেপ আর ট্রানজাকশনটা কখন ফেল হবে যদি দ্যাট ফেলস টু সাকসেসফুলি কমপ্লিট সিজ এক্সিকিউশন উইল হ্যাভ অ্যান অ্যাবোর্ট ইনস্ট্রাকশন অ্যাজ দ্য লাস্ট স্টেপমেন্ট যদি অ্যাবোর্ট হয় তাহলে আমার ট্রানজাকশনটা ফেল হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি যে শিডিউল দেখাচ্ছিলাম তিন তিনটা চারটা শিডিউল আমি ব্যাখ্যা করছিলাম এখানে এ বি সি আর কনসিস্টেন্ট সরি শিডিউল ওয়ান শিডিউল টু শিডিউল থ্রি আমি অ্যান্সার মানে ই করে দেখাইছিলাম এক্সাম্পল দিয়ে দেখাইছিলাম আর শিডিউল ফোরটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমি দেখাইছিলাম যে আসলে এটা যেহেতু আমার টি ওয়ান ট্রানজাকশন টি ওয়ান টি ওয়ান এবং টি টু যদি যেহেতু আমার হচ্ছে কি বলে কনকারেন্ট শিডিউল বাট এটা যদি আমার এইভাবে থাকে তাহলে আমার সেটা কনসিস্টেন্ট হবে না দুইটা মানে দুই প্রকারের হচ্ছে আমার যদি ট্রানজাকশন করি তাহলে দুই প্রকারের আমার ডাটাবেস ডাটা শো করবে ইটা তোমার ট্রানজাকশনটা আমার হচ্ছে দ্যাট মিনস দি ফ্লোয়িং কনকারেন্ট শিডিউল ডাজ নট প্রিজার্ভ দ্য ভ্যালু অফ এ প্লাস বি দ্যাট মিনস আমার ডাটাবেসটা কনসিস্টেন্ট থাকবে না তাহলে এই যে শিডিউলের যদি আমার প্রিভিয়াস তিনটা ঘটে তাহলে সমস্যা নাই ঠিক আছে যেমন এটা হচ্ছে সিরিয়াল শিডিউল টি ওয়ান বাই টি টু টি টু বাই টি ওয়ান অথবা যদি এরকম কিছু
এস ট্রানজেকশন প্রিজার্ভ ডাটাবেস কনসিস্টেন্সি এটা তো আমাদের বেসিক থিওরি ছিল যে ডাটাবেস শুড বি কনসিস্টেন্ট যখনই তোমার কোনো ট্রানজেকশন সম্পন্ন হবে তোমার ডাটাবেসটা মাস্ট কনসিস্টেন্ট হবে এখন সিরিয়ালি যদি তোমার এক্সিকিউশন হয় সিরিয়াল এক্সিকিউশন অফ এ সেট অফ ট্রানজেকশন প্রিজার্ভস ডাটাবেস কনসিস্টেন্সি একটা হচ্ছে ডিফল্ট আকারে ডাটাবেস কনসিস্টেন্সি আর যদি আমার এক্সিকিউশনটা সিরিয়াল সিরিয়ালাইজেবল হয় তাহলে আমার ডাটাবেস কনসিস্টেন্সি হবে কিন্তু আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে এ শিডিউল পসিবল পসিবল কনকারেন্ট শিডিউল এ শিডিউল ইজ সিরিয়ালাইজেবল কোন একটা শিডিউলকে আমি তুমি তখনই সিরিয়ালাইজেবল বলতে পারবা যদি ইট ইজ ইকুভ্যালেন্ট টু সিরিয়াল শিডিউল দ্যাট মিন্স তোমার হচ্ছে সিরিয়ালাইজেবল তোমার যদি এটা সিরিয়াল শিডিউল মেনটেন করে এবং এই সিরিয়াল শিডিউল মেনটেন করার জন্য দুইটা আলাদা আলাদা ফার্ম আছে একটা হচ্ছে কনফ্লিক্ট সিরিয়ালাইজেবিলিটি আর একটা হচ্ছে ভিউ সিরিয়ালাইজেবিলিটি তা আমরা এটা নিয়ে মেনলি কনসার্ন করব ইম্প্যাসিজ দিব হচ্ছে কনফ্লিক্ট সিরিয়ালাইজেবিলিটি আছে কিনা সেটা আমরা ইনসিওর করব ঠিক আছে যে কনফ্লিক্ট সিরিয়ালিজিবিলিটি আমি কিভাবে মেনটেন করতে পারবো সে ক্ষেত্রে আমার যে আমরা যখন ডাটাবেস পড়তেছি ট্রানজেকশন পড়তেছি মেনলি আমরা দুই ধরনের অপারেশন পারফর্ম করি অন্য আদার্স অপারেশন পারফর্ম করি বাট এই ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে মেনলি দুইটা অপারেশনকে সবচেয়ে বেশি ইম্প্যাসেজ দিই একটা হচ্ছে রিড এবং রাইট অপারেশন উই ইগনোর অপারেশন আদার দেন রিড অ্যান্ড রাইট ট্রানজেকশন রাইট ইনস্ট্রাকশন ডিউরিং দা ট্রানজেকশন ঠিক আছে তাহলে উই অ্যাজুম দ্যাট ট্রানজেকশন মে পারফর্ম আর্বিটারি কম্পিটিশন কম্পিটিশন অন ডাটা ইন লোকাল বাফার ইন বিটুইন রিড অ্যান্ড রাইট দ্যাট মিনস আমাদের যখন আমি কোনো ডাটা আমি আমার ডাটা বেজে ইনসার্ট করব অথবা ডিলিট করব এই সমস্ত কাজগুলো অথবা রিড করব রাইট করব এই কাজগুলো আসলে বেসিক্যালি হয় হচ্ছে লোকাল বাফারে ঠিক আছে মেমোরি যে লোকাল বাফার আছে সেই লোকাল বাফারে আছে আর যখন এটা কমিট অপারেশন হয় বা তোমার কমিট হয় তখন এখানে ডাটা বেজে তোমার ইমপ্লিমেন্ট হয় বা ডাটা বেজে সেভ হয় আর যদি অ্যাবোর্ড হয় তাহলে ডাটা থেকে আবার আগের স্টেটে চলে যায় ঠিক আছে তাই এইখানে সেই জন্য আমাদের হচ্ছে আওয়ার সিম্প্লিফাইড শিডিউলস কনসিস্ট অফ ওয়ানলি রিড অ্যান্ড রাইট ইনস্ট্রাকশন মানে আমরা এখানে শুধুমাত্র রিড অ্যান্ড রাইট ইনস্ট্রাকশন কেই মানে সিরিয়ালাইজেবলের ক্ষেত্রে চেক করব সেই চারটা ঘটনা মেনলি ঘটতে পারে চারটা ঘটনা কি যে কনফ্লিক্ট ইনস্ট্রাকশন এই কোন একটা ইনস্ট্রাকশন কনফ্লিক্ট করবে সেটা হচ্ছে চারটা অপশন আসতে পারে একটা হচ্ছে যদি তোমার একটা ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে এল আই আর একটা হচ্ছে তোমার ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে দেখো যে এল আই একটা ইনস্ট্রাকশন এল জে একটা ইনস্ট্রাকশন সরি ইনস্ট্রাকশন তাহলে ইনস্ট্রাকশন এল আই অ্যান্ড এল জে অফ ট্রানজেকশন টি আই অ্যান্ড টি জে ঠিক আছে দুইটা ট্রানজেকশনের আলাদা আলাদা ইনস্ট্রাকশন আছে রেসপেক্টেভলি এবং কনফ্লিক্ট হবে যদি ইফ অ্যান্ড ওয়ান লিফ দেয়ার এক্সিস্ট সাম আইটেম কিউ অ্যাক্সেস বাই বোথ এল আই অ্যান্ড এল জে কথা একটু বুঝো যে যদি আমার যে কোনো একটা অ্যাকাউন্ট যদি হয় এ অ্যাকাউন্ট তাকে যদি আমি একই সাথে টি ওয়ান এবং টি টু ট্রানজেকশন টি টু ট্রানজেকশন পারফর্ম করে এবং সেম টাইপ ভিন্ন ভিন্ন অপারেশন পারফর্ম করে এখানে একটা হইতে পারে আমার রিড একটা হইতে পারে রাইট অথবা দুটাই রিড তাহলে কি হবে কনফ্লিক্ট ইফ অ্যান্ড ওয়ান লিভ দেয়ার এক্সিস্ট সাম আইটেম কিউ অ্যাক্সেস বাই বোথ এল আই অ্যান্ড সরি এল আই অ্যান্ড এল জে অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দিস ইনস্ট্রাকশন রোড কিউ সেক্ষেত্রে চারটা ঘটনা কি যদি এল আইটা রিড কিউ হয় মানে এল আই যে ইনস্ট্রাকশন সেটা ধরো শুধুর কিউ আর কিউ যে অ্যাকাউন্ট আছে সেটা রিড করবে এল আই এল যেটা হচ্ছে রিড করবে তাহলে দুটাই যদি রিড করে তাহলে কি আমার ডাটা বেজে কোনো ইফেক্ট পড়ে দেখো তো মানে আমার কথা বুঝছো কিনা মনে করো দুইটা অ্যাকাউন্টেই আছে কিউ ধরি একটা অ্যাকাউন্টেই আছে কিউ একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে টিআন এল আই ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আমি অ্যাকাউন্টটা পড়তেছি তা যা আমি আমার অ্যাকাউন্টে যা ব্যালেন্স আছে সেটা শো করতেছে আবার টি টু ট্রানজেকশনে এল যে ইনস্ট্রাকশন আসছে সেই সেম অ্যাকাউন্ট পড়তেছে আমার অ্যাকাউন্টে যদি এক হাজার টাকা থাকে তাহলে এই দুইটা রিড অপারেশনের মাধ্যম দিয়ে আমি কি দুইটা সেপারেট রেজাল্ট পাবো না দুইটা সেম রেজাল্ট পাবো বলো তো আমার কথা বুঝনি সেম রেজাল্ট পাবো কারণ আমি তো শুধু রিড করতেছি তাই না আমি শুধু রিড করতেছি তাহলে এটা হচ্ছে ডন কনফ্লিক যদি আমার এই দুইটাই রিড অপারেশন হয় তাহলে আমার এই অপারেশনটা মানে ডন কনফ্লিক কোনো কনফ্লিক করে না আমি যদি এদেরকে সোয়াপ করি মনে করো আগে আমি রিড কিউ করলাম এল আই আগে আমি এল আই ইনস্ট্রাকশন পারফর্ম করলাম তারপরে আমি এল জে করলাম অথবা আগে আমি এল জে করলাম তারপরে আমি হচ্ছে সরি আমি এল বলতেছি আই আগে আমি আই ইনস্ট আই করলাম পরে আমি হচ্ছে আই জে করলাম তাহলে কি আমার এ পাস ও পাস করলে কোনো প্রবলেম নাই কারণ আমি সবসময় সেম রেজাল্টই পাবো আমার অ্যাকাউন্টে
তাহলে আমি কিউ অ্যাকাউন্টে যদি এক হাজার টাকা থাকে তাহলে আমি এখানে আমি কত পাবো এক হাজার টাকা আমি দেখতে পারবো কত রিড করলে শুধু এক হাজার টাকা তাই না আমার কথা বুঝছো কিনা হ্যালো আর যদি আমি রাইড করি তার মানে রাইড করার আগে আমি যদি পঞ্চাশ ডলার তুলে নি ঠিক আছে তাহলে আমি কত পাবো বা পঞ্চাশ ডলার তুলে নি অথবা পঞ্চাশ ডলার অ্যাড করলি তাহলে কি আমি কি করব ভিন্ন রেজাল্ট পাচ্ছি তার মানে কি রিডে আমি যা ডাটা শো করতেছে রাইটে কিন্তু আমার ভিন্ন রেজাল্ট শো করতেছে ঠিক কি না বলো ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো আসো রাইড করো মানে একদিকের অপারেশন রাইড করো আর একদিকে অপারেশন রিড করো সেটাও কিন্তু একই ইস্যু পারফর্ম করবে আবার যদি আমি দুইটাই রাইড করি তাহলে কিন্তু দুইটা ভিন্ন ভিন্ন রেজাল্ট আমার পারফর্ম করবে কথা বুঝতে পারছো এই কারণে শুধুমাত্র এই দুইটা দুইটাই যদি রিড অপারেশন হয় তাহলে ডন কনফ্লিক্ট এবং আমি যখন আমার কোন একটা অপারেশনকে যে এখানকার যে অপারেশন এখানে যে অপারেশন আছে এদেরকে যদি আমি একটু শপিং করি মানে একটু শপিং করে সিরিয়ালাইজেবল করি অ্যালগোজমের মাধ্যম দিয়ে তাহলে দেখো যে আমার সেক্ষেত্রে ডাটা বেসটা কনসিস্টেন্ট স্টেটে মানে কনকাইন্ট এক্সিকিউশন করলে আমার সমস্যা হবে না ঠিক আছে কিন্তু কাকে করতে পারবো সোয়াপ শুধুমাত্র রিড অপারেশনকে করতে পারবো কোন রাইট অপারেশনকে সোয়াপ করতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে এখানে বলতেছে কি ইন্টিউটিভলি এ কনফ্লিক্ট বিটুইন এ আই আই অ্যান্ড আই যে ফোর্সেস এ লজিক্যাল টেম্পোরাল অর্ডার বিটুইন দেম ঠিক আছে এবং এখানে আর ইস্যু বলতেছে যে ইফ আই আই অ্যান্ড আই জে আর কনজিকিউটিভ কনজিকিউটিভ ইন এ শিডিউল দেন দে ডু নট কনফ্লিক্ট দে আর রেজাল্ট টু রিমেইন দ্য সেম ইভেন দে হ্যাড বিন দ্য ইন্টারচেঞ্জ ইন দ্য শিডিউল ঠিক আছে যদি আমরা শুধুমাত্র রিড করি তাদেরকে যদি আমি ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে তাদের রেজাল্টে কোনো মানে কোনো কিছু ইন্টারচেঞ্জ হবে না কথা বুঝতে পারছো যে ইভেন দে হ্যাড বিন ইন্টারচেঞ্জ ইন দ্য শিডিউল এই তাদের যে শিডিউল ইনস্ট্রাকশন আছে এখানে যদি আমি রিড অপারেশনকে উপরে নিচে নামাই তাহলে তাদের কোনো হচ্ছে মানে ইসেস প্রবলেম হবে না ঠিক আছে মানে তোমার অপারেশন ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু আমার ডাটা বেসটা কনসিস্টেন্ট স্টেটে চলে যাবে যেমন এই এই যে ট্রানজেকশন আছে এটা কিন্তু আসলে কনসিস্টেন্ট হবে না এখন যদি আমি এটা পারফর্ম করি কিন্তু আমি যদি এটাকে মানে যদি আমার কিছু কন্ডিশন থাকে যেখানে আমি সোয়াপ সোয়াপ করতে পারবো বেসড অন আমার যে চারটা ক্রাইটেরিয়া আছে তাহলে কিন্তু আমার ডাটা বেসটাকে কনসিস্টেন্ট করতে পারবো কথা বুঝতে পারছো এটা অ্যালগোজের মাধ্যম দিয়ে আমাদের আমরা এই চারটা অপারেশন থেকে আমরা শুধু রিড অপারেশনকে যারা তাদেরকে আমি সোয়াপ করতে পারবো কথা বুঝতে পারছো তাহলে এই কাজটা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে কনফ্লিক্ট সিরিয়ালাইজেবল যে ইস্যু আছে যেমন যদি আমাদের একটা শিডিউল থাকে এস ক্যান বি ট্রান্সফর্মড ইন টু অ্যানাদার শিডিউল এস ড্যাস এস ড্যাস বাই এ সিরিজ অফ সোয়াপ সোয়াপ অফ নন কনফ্লিক্ট ইনস্ট্রাকশন নন কনফ্লিক্ট ইনস্ট্রাকশন আমরা কোথায় আসতে কোনটা আসতে শুধুমাত্র যদি দুইটা রিড অপারেশন হয় তাহলে সেটাই নন কনফ্লিক্ট ইনস্ট্রাকশন ঠিক আছে তাহলে এদেরকে আমরা সোয়াপ করতে পারবো যে ইফ এ শিডিউল যদি আমার একটা মানে প্রিভিয়াস শিডিউল থাকে এস সেটাকে আমি ক্যান বি ট্রান্সফর্ম ইন টু শিডিউল এস ড্যাশ করতে পারবো বাই এ সিরিজ অফ সোয়াপ অফ নন কনফ্লিক্ট ইনস্ট্রাকশন দেন উই ক্যান সে দ্যাট এস অ্যান্ড এস ড্যাশ আর কনফ্লিক্ট ইকুভ্যালেন্ট ঠিক আছে কনফ্লিক্ট ইকুভ্যালেন্ট যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কনকারেন্সি কন্ট্রোল করলে কনকারেন্সি অপারেশন করলে আমার ডাটা বেজে কনসিস্টেন্ট স্টেট বজায় থাকবে এটাই হচ্ছে মানে এই ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে একটা মেন ইস্যু কথা বুঝতে পারছো এবং যদি আমরা ইকুভ্যালেন্ট করতে পারি দেন উই ক্যান সে দ্যাট এ শিডিউল এস ইজ কনফ্লিক্ট সিরিয়ালেবল সিরিয়ালাইজেবল মানে সেক্ষেত্রে আমরা টোটাল শিডিউলটাকে এই এস যে শিডিউল আছে তাকে সিরিয়ালাইজেবল বলতে পারবি বলতে পারি যদি ইফ ইট ইজ কনফ্লিক্ট ইকুভ্যালেন্ট টু দ্য সিরিয়াল শিডিউল যদি সেটা সিরিয়াল শিডিউল এর সমান হবে এখন একটা এক্সাম্পল দেখো ঠিক আছে এখানে একটা এক্সাম্পল আছে দেখো এটা একটা বোঝার চেষ্টা করো আচ্ছা এটা ধরো সিরিয়াল শিডিউল থ্রি আর এটা হচ্ছে সিরিয়াল শিডিউল হচ্ছে সিক্স তাহলে শিডিউল থ্রি এই যে শিডিউল থ্রি আছে ক্যান বি ট্রান্সফর্ম ইন্টু শিডিউল সিক্স মানে সিক্স নাম্বার আমরা ট্রান্সফর্ম করতে পারবো এ সিরিয়াল শিডিউল দেয়া হয়া টি টু ফলোস বাই টি টু ফলোস বাই টি ওয়ান দেখো টি টু ফলোস বাই টি ওয়ান বাই সিরিজ অফ সোয়াপ নন কনফ্লিক্ট ইনস্ট্রাকশন ঠিক আছে ইয়ার ফর শিডিউল থ্রি ইজ কনফ্লিক্ট সিরিয়াল এজেবল দেখো শিডিউল তিন এই পাশে যে শিডিউলটা আছে একে আমি ট্রান্সফর্ম করে 
বেসড অন দা নন কনফ্লিক্টিং যে সমস্ত অপারেশন আছে তার উপর ভিত্তিতে আমি সোয়াপ করব সোয়াপ করে দেখো যে আমি এই শিডিউলটা তৈরি করলাম এবং এই শিডিউল এবং এই শিডিউলের ভিতরে যদি আমি অপারেশন পারফর্ম করি তাহলে আমার রেজাল্টে কোনো তারতম্য হবে না এবং বাট আমার শিডিউল থ্রি হবে কি হবে কনফ্লিক্ট সিরিয়ালিজেবল হবে এখানে একটু বোঝার চেষ্টা করো দেখো এখানে রিড এ ঠিক আছে আর এখানে রাইট এ তাহলে টি ওয়ান ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে রিড এ করতেছি রাইট এ করতেছি क्षेत्रेशन के তাই না নন কনফ্লিক্ট অপারেশন আচ্ছা এখানে দেখো যে যদি আমরা রিডে আমি টি ওয়ান করলাম রিডে তাহলে টি ওয়ান এর এ অ্যাকাউন্টে যে টাকা আছে সেটাই দেখলাম তারপর রাইটে তার মানে কি আমার এ অ্যাকাউন্টে টাকা মানে আমার চেঞ্জ হয়ে গেল তাই না আচ্ছা এখানে আর একটা ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে দেখো এখানে কিন্তু দুইটা আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্টের কথা বলছে তাই না তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আমি রিড বি অপারেশনটাকে উপর সোয়াপ করে উপরে নিয়ে যাই এবং রাইট বি কেও আমি উপরে নিতে পারবো কারণ হচ্ছে কি এইটা এই দুইটা কিন্তু ভিন্ন মানে ভিন্ন অ্যাকাউন্ট কিন্তু যদি রাইট এ থাকতো তাহলে কিন্তু আমি এখান থেকে নিতে পারতাম না মানে আর একটু বোঝার চেষ্টা করো যদি আমি রাইট এ থাকতো এই পাশে তাহলে কিন্তু আমি উপরে উঠাইতে পারতাম না সোয়াপ করতে পারতাম না কিন্তু যেহেতু রাইট বি আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি সোয়াপ করতে পারবো এখানে আর একটা ইস্যু আছে যদি তোমার ভিন্ন অ্যাকাউন্ট হয় ভিন্ন তোমার হচ্ছে আইটেম হয় কথা বুঝতে পারছো আবার তাহলে আমি টি ওয়ান অপারেশন পারফর্ম করে দেন যদি আমি টি টুর কাছে আসি তাহলে কি এখানে যে রিড এ যা পাইছিলাম সরি রাইট এ যা পাইছিলাম এইখানে এসে কি রিড এ আমরা কি লাস্ট অফ লাস্ট রেজাল্ট পাবো তারপরে আবার কি করলাম আমি হচ্ছে রাইট এ করে নিলাম ঠিক আছে রাইট এ করে নিলাম এরপরে রিড বি করলাম রাইট বি করলাম তাহলে কি এইখানে যদি আমার কোন একটা অপারেশন আমি যদি এ থেকে ধর রাইট এখানে যদি পঞ্চাশ টাকা আমি যদি ট্রান্সফার করি এখান থেকে এই এই পাশে যদি আমি পঞ্চাশ টাকা ট্রান্সফার করে আমি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা বি অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিলাম তাহলে দেখো তো এইখানে আমার ব্যালেন্স আমার এই অ্যাকাউন্টে যদি একশো টাকা থাকে বি অ্যাকাউন্টে যদি একশো টাকা থাকে তাহলে এই পাশে টোটাল কত টাকা হয় কেউ বলতে পারবা তাহলে এ আমি এখানে দেখাই ধরো এ আছে একশো ঠিক আছে বিতেও একশো টাকা আছে আচ্ছা এ থেকে আমি পঞ্চাশ টাকা মাইনাস করব ঠিক আছে তাহলে এই এই এইটা পারফর্ম করার পরে আমার এ অ্যাকাউন্টে কত টাকা থাকবে বলো তো কেউ বলতে পারবা স্যার পঞ্চাশ টাকা আমি কি করলাম রিড এ করলাম তাই না আমার আমি রিড এ তার এ অ্যাকাউন্টে পঞ্চাশ টাকা রাইট এ করলাম আমি কি একশো টাকা থেকে আমি ধরো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এ অ্যাকাউন্টে আমার কত টাকা থাকতেছে পঞ্চাশ টাকা আর বি অ্যাকাউন্টে ওই পঞ্চাশ টাকা আমি অ্যাড করে নিলাম তার মানে কি এই পাশে আমার কত টাকা থাকতেছে মানে সরি টোটাল অপারেশন পারফর্ম আমি ই হয়েছে তাহলে এইখানে যদি এ যদি পঞ্চাশ টাকা থাকে একশো টাকা থাকে আমি এ থেকে আমি পঞ্চাশ টাকা ডিডাক্ট করলাম ঠিক আছে তারপরে আমি কি করলাম রি ডে তে আমি আবার কি এখন যদি আমি অ্যাকাউন্ট পড়ি তাহলে এ অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে ठीक मान रिड ए रखान डिडक्ट कर लगे कत टा थो बोल तो त्रिश टाक तीन जो প্রথমে আমি এখানে রাইট অপারেশনের জন্য পঞ্চাশ টাকা নিলাম এখানে রাইট অপারেশনের জন্য আবার বিশ টাকা নিলাম তার মানে কি এতে আমার ব্যালেন্স কত ত্রিশ টাকা ঠিক আছে কিনা জি স্যার আচ্ছা এখন রিড বি করো রিড বি তে আমার একশো টাকা আছে আমি যদি প্রথমে মানে যে একশো টাকা নিয়ে পঞ্চাশ টাকা আমি অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়ে আসলাম সেটা আমি অ্যাড করলাম তাহলে বি অ্যাকাউন্টে কত টাকা থাকলো স্যার একশো পঞ্চাশ টাকা একশো পঞ্চাশ এখন রিড বি করো তাহলে তুমি কত পাবা 
सर्वशेष भिन्न कन्टेंट है से क्षेत्र करते एक्साम्पल देखो मन करो एक्साम्पल शिड्यूल दैट इज नट कन्फ्लिक्ट सरियल सरियलेबल रिड करू पापर जो रईट करी भिन्न भू पा देखी मान भिन्न रकम पा जेहतुपारेशन एम आईटेम ठीक है रिड कर बैलेंस क रिडे कत भू पा 
चिंता क्वेश्चन अच्छा दीपराज बोलो क्या दीपराज हावलदार बोलो क्यों सरियलिजेबल सरियलिजेबल ट्रांजेक्शन पेयर रिडे <laughs> रिडेबल करते चाहिए रिड किऊ कर मैं आलदा रेजल्ट पा 
মানে ট্রানজেকশন এর ক্ষেত্রে এ দেখবে যে এক সময় এক রকম রেজাল্ট থ্রি টি ফোর দেখবে যে আর এক রকম তার ডাটা বেজে আর এক রকম ভ্যালু আছে দেখো বুঝতে না পারলে বলো মানে কনকারেন্সি কন্ট্রোল মেনটেন করতে পারবো যদি তুমি এটাকে হচ্ছে সিরিয়াল যেহেতু অর্ধেক অর্ধেক ট্রানজেকশন আসছে তাই না আমি যদি রিড এ করি তার উপরে যদি রাইটে উঠায় দিই ঠিক আছে সোয়াপ করে উপরের দিকে উঠাই দিই তারপরে যদি আমি রাইটে করি তাহলে যে রেজাল্ট পাবো আবার আমি যদি রাইট বি আগে করি পরে হচ্ছে রিড এবং রাইটে করি তাহলে কিন্তু সেম রেজাল্ট পাবো তার মানে কি এটা সিরিয়ালাইজেবল হবে মানে সিরিয়াল করতে পারবা সিরিয়ালি ট্রানজেকশন করতে পারবা মানে অর্ধেক অর্ধেক ট্রানজেকশন করে আসতে হবে বুঝতেছ না নিশ্চিত বুঝতেছ না আচ্ছা হাসান বলো তো তোমার লজিক কি তখন যে ভ্যালু পাবো দুইটা অ্যাকাউন্টে মানে এ অ্যাকাউন্টে যে ভ্যালু পাবো তারপরে আমি রাইট বি করলাম তাহলে এ অ্যাকাউন্ট এবং বি অ্যাকাউন্টে কিন্তু মানে আমি যদি আবার চেঞ্জ করি যেমন রাইট এ আগে রাইট বি যদি আগে করি তারপরে আমি রিড এ রাইট এ করি তাহলে কিন্তু সেম ভ্যালুই পাচ্ছি মানে আগের মতোই ভ্যালু পাচ্ছি বিষয়টা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে যেহেতু আমি সেম ভ্যালু পাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি দিস শেডিউল ইস কনফ্লিক্ট সিরিয়াল এজেবল আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল দেয় এখানে আর একটা আছে দেখো তো এইটা কি হবে এটা কোনটা অ্যান্সার হবে বলো এটাতে কোনটা অ্যান্সার হবে কে বলতে পারবো হবে পঞ্চাশ থাকে তাহলে রাইট এতে টি টু তে গিয়ে তো স্যার সে পঞ্চাশ পাবো প্রথমে তো তুমি রিড এ করতেছো মানে এই অপারেশন যদি পারফর্ম করো ঠিক আছে এই দুইটা অপারেশন যদি পারফর্ম করো তার মানে কি এ অ্যাকাউন্ট প্রথম পড়বা তাহলে এ অ্যাকাউন্টে আমার যদি একশো টাকা থাকে ঠিক আছে তার মানে কি আমি এখন একশো টাকায় দেখতে পাচ্ছি মানে প্রথমত আমি একশো টাকা বি অ্যাকাউন্টে আমার একশো টাকায় আছে ঠিক আছে তাহলে এখন যদি আমি এ অ্যাকাউন্ট পড়ি তাহলে কত দেখবো একশো একশো হ্যাঁ আর রাইট এ যদি আমি করি দ্যাট মিন বি অ্যাকাউন্টের সাথে যদি আমি পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ করে দিই তাহলে কত পাবো বি অ্যাকাউন্টে পাবো পঞ্চাশ মানে পঞ্চাশ রাইট রাইট হয়ে থাকবে আচ্ছা সরি এ অ্যাকাউন্টে আমি ভুল বলতেছি এটা তো রাইটে এ অ্যাকাউন্টে পঞ্চাশ পাবো আবার যদি রাইট বি করি তাহলে রাইট বি যদি আমি করি তাহলে বি অ্যাকাউন্টে আমি কত আমার ইনিশিয়াল ব্যালেন্স ছিল একশো টাকা তাহলে আমি যদি একশো টাকা যদি আবার অ্যাড করে দিই তাহলে আমি বি অ্যাকাউন্টে কত পাবো একশো পঞ্চাশ আচ্ছা তাহলে আমি যদি রিড বি করি তাহলে আমি কত দেখবো এখন একশো পঞ্চাশই তো একশো পঞ্চাশ জি স্যার হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমি এটাকে যদি আমি একটু ই করি সিরিয়াল এজেবল করি ঠিক আছে আমি যদি আগে রিড এ করি রিড এ আমি এটা আবার একটু লিখতেছি রিড এ করি তারপরে ধরো এটা টি ওয়ান তারপরে 
রাইট বি করলাম আচ্ছা টি টু তে আসছে আমি কি করলাম এখানে আমি জাস্ট পারফর্ম করলাম রাইট এ রিড বি আমার যদি এটা হয় তাহলে আমার নতুন যে ধরো এ এ তে একশো টাকা ছিল বি তেও একশো টাকা তাহলে রিড এ যদি করি তাহলে এ অ্যাকাউন্টে আমি কত দেখতে পাবো একশো টাকা তাই না জি স্যার আমার কথা বুঝো তাহলে এ অ্যাকাউন্টে যদি একশো টাকা হয় আচ্ছা এখানে একটু ইস্যু আছে রাইট আচ্ছা এখানে হচ্ছে রাইট বি বলছি তাই না তাহলে রাইট বি তে নর্মাল যদি আমি যদি পঞ্চাশ টাকা এখন অ্যাড করে দিই রাইট বি তে যদি পঞ্চাশ টাকা মানে যে কোনো একটা ভ্যালু যদি আমি অ্যাড করি নতুন ভ্যালু অ্যাড করে দিলাম তাহলে আমি এখানে যদি পঞ্চাশ টাকা অ্যাড করি তাহলে আমি বিতে এখন কত টাকা পাবো একশো পঞ্চাশ এই পাশে আসছে এখন আমি কি করতেছি রাইটে সেই রাইটে যদি আমি পঞ্চাশ টাকা ডিডাক্ট করে দিই ঠিক আছে পঞ্চাশ টাকা ডিডাক্ট করি তাহলে আমি এখানে কত পাবো রাইটে রাইটের লাস্ট ভ্যালু কত পাবো পঞ্চাশ আর রিড এ কত পাবো কত দেখতে পাবো এখন বলো তো দুইশো কেন রিড এ রাইট বি তে আমার কত ছিল একশো পঞ্চাশ ছিল না কথা বুঝতে পারছো কিনা তাহলে ওভারঅল ব্যালেন্স তোমার ঠিক থাকে কিনা কথা বুঝতে পারছো অথবা তুমি যদি টি টু আগে পারফর্ম করে নাও টি টু রাইট এ এবং রিড বি আগে করে নাও তারপরে যদি রিড এ রাইট বি করো তাতেও দেখবা যে একই পাবা এই কারণে তোমার টোটাল ব্যালেন্স ঠিক থাকে কিনা সেটা তুমি দেখবা জি স্যার ঠিক আছে কারণ এক একজনের তো ভিন্ন ভিন্ন ব্যালেন্স থাকবে তাহলে এই ক্ষেত্রেও দেখো যে এই শিডিউলটা ইস কনফ্লিক্ট সিরিয়াল এজেবল কনফ্লিক্ট মানে কি আসলে কনফ্লিক্ট ওয়ার্ড না এটা হচ্ছে যে যদি তুমি যদি এটা মেনটেন করো তাহলে কি হবে তোমার ডাটা বেজের যে কনকারেন্সি কন্ট্রোল কনকারেন্সি এক্সিকিউশন যখন হবে তোমার ডাটা বেজটা কনসিস্টেন্ট থাকবে কিন্তু যদি তোমার মানে ট্রানজাকশনটা যদি তোমার হচ্ছে অন্যরকম হয় দ্যাট মিনস এখানে যদি যেহেতু এটা তোমার হচ্ছে মাল্টি মাল্টিপ্লাই মানে মাল্টিপুল ট্রানজাকশন তাই না টি ওয়ান একটা টি টু একটা এখানে আমি অ্যাকাউন্ট এ অ্যাকাউন্ট বি ভিন্ন ভিন্ন যার সময় ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকাউন্ট আমি ট্রানজাকশন করতেছি সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মেনটেন করার জন্য আমাকে কি করতে হবে যে এটা সিরিয়ালাইজেবল কিনা সেটা আলগোজের মাধ্যমে চেক করে দেন আমার অপারেশন পারফর্ম করতে হবে কথা বুঝতে পারছো তাহলে এই ইস্যুগুলো তো তোমাদের বই তো ব্যাখ্যা করা আছে এবং এই ধরনের কোশ্চিন থাকবে আমি একটা কোশ্চিন এভাবে তুলে দিব যে এটা হচ্ছে মানে কনসিডার দা ফ্লোয়িং শিডিউল এবং তোমাকে এটা যে আমি অ্যান্সার এমসিকিউ দিব না আমি তোমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে যে কেন এটা কনফ্লিক্ট আর নন কনফ্লিক্ট ঠিক আছে পরীক্ষা এই টাইপের একটা কোশ্চিন থাকবে সেই জন্য এটা একটু ভালো করে আর একটু পড়ে দেখ বা তোমার ইউটিউবে দেখবা যে আরো বেশ কিছু টিচারের লেকচার আছে এই যে যে বইটা আমি পড়াচ্ছি এই টিচারেরই একটা লেকচার আছে সেই লেকচার গুলো একটু শুনতে পারো মানে আমি যার বই পড়াচ্ছি তোমরা যদি যাও আমি লিঙ্কটা শেয়ার করতে পারি এটাও একটু পড়ে দেখবা মানে শুনে দেখবা আর কি তাহলে কনসেপ্ট আলো আরো ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই কনফ্লিক্ট সিরিয়ালিজমিতে এভাবে তো আমরা দেখতে পারি আর একটা হচ্ছে যে যে গ্রাফ দিয়েও দেখতে পারি যে কনসিডার সাম শিডিউল ফর সেট আপ ইনস্ট্রাকশন যদি টি ওয়ান টি টু টি টু এরকম যদি ট্রানজাকশন হয় সেখানে প্রিসিডেন্স গ্রাফ দ্যাট মিনস হচ্ছে ডিরেক্ট গ্রাফ হোয়ার দ্য ভার্টিক্স আর দ্য ট্রানজাকশন নেম এখানে যেমন ভার্টিক্সটা হচ্ছে ট্রানজাকশন নেম থাকবে এখানে একটা আর্ক যদি টি আই থেকে আমরা টি জে ইফ দ্য টু ট্রানজাকশন কনফ্লিক্ট যদি এরকম হয় যে উই ড্র অ্যান্ড আর্ক ফ্রম টি আই টু টি জে ইফ দ্য টু ট্রানজাকশন কনফ্লিক্ট অ্যান্ড টি আই টি আই অ্যাক্সেস দ্য ডেটা ফ্রম হুইজ দ্য কনফ্লিক্ট অ্যারোজ এবং এটাকে তোমার হচ্ছে যদি এরকম হয় তাহলে সেটা কনফ্লিক্ট সিরিয়ালিজেবল বলা যায় 
যদি আমি টি থেকে টি টু যাই অথবা টি টু থেকে টি ওয়ান আসি যদি বোধ ক্ষেত্রে আমার যদি সেম শিডু সেম রেজাল্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো বলতে পারবো যে এটা সিরিয়ালাইজ হবার মানে গ্রাফ দিয়েও এখান থেকে বোঝা যায় জাস্ট এতটুকুই পড়ালাম এর বেশি এটা গ্রাফ দিয়ে দরকার নেই আর আরেকটা হচ্ছে ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে যে নিড টু অ্যাড্রেস দ্য ইফেক্ট অফ ট্রানজেকশন ফেলার্স অন কনকারেন্টলি রানিং ট্রানজেকশন ঠিক আছে কারণ তোমাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে করতে হবে রিকভারের শিডিউল আর কিছু কিছু ক্যাসকেডিং রোল ব্যাক্স ঠিক আছে রিকভার শিডিউল কি যেমন দেখো এখানে টি আই টি নাইন দুইটা ট্রানজেকশন আছে ঠিক আছে তো এখানে রি ডে রাইট এ রি ডে আবার কমিট করে দিছে কমিট করা মানে কি সাকসেসফুল আচ্ছা সরি এক মিনিট একটু মূল করা আচ্ছা সরি এখানে দেখো যে রিকভারের শিডিউল হচ্ছে যদি তোমার এই যে ট্রানজেকশনের যে কথাগুলো বলতেছি যে ট্রানজেকশন ফেলার্স অন কনকারেন্টলি রানিং ট্রানজেকশন এখানে একটা যদি ইফ এ ট্রানজেকশন টি আই টি যে রিডস এ ডাটা আইটেম প্রিভিয়াসলি রিটেন বাই ট্রানজেকশন টি আই ঠিক আছে মানে দেন দ্য কমিট অপারেশন অফ টি আই অ্যাপিয়ার্স বিফোর দ্য কমিট অপারেশন অফ টি জে তো এখানে দেখো যে এইটা যে টি টি এইট পারফর্ম হয়েছে বা টি এইটে কোনো মানে কমিট অপারেশন হয়নি বা টি নাইন আবার কমিট হয়ে গেছে তাহলে কি কি হবে এই যে ফ্লোয়িং শিডিউল ইজ নিট নট রিকভারেবল কারণ হচ্ছে কি এখানে টি এইট কমপ্লিটই হয়নি আগে টি টি নাইনটাকে কমপ্লিট মানে রিকভারেবল করে বলছি কথা বুঝতে পারছো তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই ধরনের অপারেশন গুলো তুমি কি বলে রিকভারেবল করতে পারবে না আচ্ছা দাদা আসসালামু হ্যাঁ রশিদ সাহেব হ্যাঁ ওই যে ওই মতি সাহেব গিয়েছিলো এখনো মনে হয় আপনাদের ওই যে স্টোরে গেছে তো মনে হয় সাইন লাগবে ইউনিভার্সিটি হিসেবে সাথে বাকি আছে মতি সাহেব ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলো পরে আবার আমার পিয়ন কে পাঠাইছিলাম কোন প্রসেসিং মনে হয় বাকি আছে পর্দার ও হ্যাঁ আমার পিয়ন আপনাদের ওই অফিসেই গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলতে
चलें रिकारेबलिस्टेंट माल्टिपुल फुलफिल करते फुलफिल फिर रिकारेबलिस मैं Then T11 and T12 must also be rolled back. माने इधर ए ए ऑपरेशन गुलो डाटाबेज़ जरूर पर कोनो इफेक्ट कोड बेना। कौतुक बस तो वर्षो। तार मने के ए टा होते हैं तुम्हारे कैस्केडिंग रोल बैक आर्ट का इश्यू भार कॉन करेंट ट्रांजेक्शन। ये टा होते हैं कैस्केडिंग रोल बैक्स आर्ट का से कैस्केडलेस सीडुल बोल से। ये टा होते हैं जे जेमन एवं 
the commit operation of ti appears before the read operation of tj jodi ei dhoroner condition kono kichu hoy tahole tomar sei operation sei ta ke amra bolte pari cascadeless schedule ebong every cascade schedule is also recoverable jodi cascadeless schedule hoy tahole recover recoverable ebong it is desirable to restrict the schedule to those are that are cascadeless ei condition gulo sadharonoto cascadeless er khetre lagbe ar ki আর ফাইনালি দেখো কনকারেন্সি কন্ট্রোল যে ডাটাবেস মাস্ট প্রোভাইড এ মেকানিজম দ্যাট উইল ইনশোর দ্যাট অল পসিবল শিডিউলস আর আমার কি হইতে হবে এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়ে আসলাম আইদার কনফ্লিক্ট হইতে হবে অথবা ভিউ সিরিয়ালাইজেবল হইতে হবে তাহলে তোমার ডাটাবেসটা কনসিস্টেন্ট থাকবে এবং অথবা তোমার ডাটাবেসটা কি হইতে হবে শিডিউলস আর রিকভারেবল এন্ড প্রিফারেবলি ক্যাসকেডলেস যদি এই দুটো জিনিস হয় তাহলে তুমি কি করতে পারবা এই কনকারেন্সি কন্ট্রোল দিয়ে তোমার ডাটাবেসটাকে কনসিস্টেন্ট রাখতে পারবা এবং ইন দিস কেস এ পলিসি ইন হুইচ ওয়ান লি ওয়ান ট্রানজেকশন ক্যান এক্সিকিউট অ্যাট এ টাইম জেনারেট সিরিয়াল শিডিউল বাট প্রোভাইডস এ পুর ডিগ্রি অফ কনকারেন্সি এটা একটা ইস্যু গেছে আর বেসিক গোল এই কনকারেন্সি কন্ট্রোলের বেসিক গোল টু ডেভেলপ এ কনকারেন্সি কন্ট্রোল প্রোটোকলস দ্যাট উইল অ্যাশিওর সিরিয়ালাইজেবিলিটি যখন তুমি ডাটাবেজের এই যে সফটওয়্যার গুলো ধরো এসকুয়েল ওরাকল তারপরে তোমার হচ্ছে মাইস্কুয়েল সাবার এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো যখন তুমি ডেভেলপ করতে যাবা তখন মেইনলি এই গোলটা থাকে যে কনফারেন্সি কন্ট্রোলের এই প্রোটোকল যখন তুমি ডেভেলপ করবা তুমি কনফারেন্সি প্রোটোকল দ্যাট উইল অ্যাশোর সিরিয়ালিটি যে তোমার এই ল্যাঙ্গুয়েজের এই সিরিয়ালিটি যে প্রপার্টিস এটা যাতে মেনটেন করতে পারে আচ্ছা কনফারেন্সি কন আরো কিছু কথা আছে এগুলো একটু ইস্যু হয়ে যায় এতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলছিলাম উইক লেভেল অফ কনসিস্টেন্সি আছে যেমন সাম অ্যাপ্লিকেশন আর উইলিং টু লিভ উইথ উইক লেভেল অফ কনসিস্টেন্সি যেমন হচে যেমন এ রিড ওয়ান লিং ট্রানজেকশন দ্যাট ওয়ান্স টু গেট অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেট টোটাল ব্যালেন্স অফ অ্যাকাউন্ট এইটা কোনটা ধরো সোনালী ব্যাংক তোমাদের রূপালী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকের অ্যাকাউন্ট আছে তুমি যদি এখন দেখতে চাও যে রূপালী ব্যাংকের এখন টোটাল টাকার ডেবিট কত আছে ক্রেডিট কত আছে ঠিক আছে তাহলে কি তুমি দেখতে পারবা অ্যাকুরেট আইটেম দেখতে পারবা বলো তো আমার কথা বুঝছো কিনা আমার কথা বুঝনি তোমাদের ধরো রূপালী ব্যাংকে মানে ধরো সারা বাংলাদেশে পঞ্চাশ হাজার অ্যাকাউন্ট আছে তাহলে পঞ্চাশ হাজার অ্যাকাউন্টে কেউ টাকা তুলতেছে কেউ টাকা অ্যাড করতেছে তুমি কি অ্যাকুরেটলি বলতে পারবা যে রূপালী ব্যাংকের ব্যালেন্স কত এখন মানে টোটাল ব্যালেন্স তুমি বলতে পারবা এখন বলা যাবে ঠিক আছে কারণ কি কেউ এক জায়গাতে ট্রানজেকশন করতেছে পঞ্চাশ টাকা কেউ উদ্যোগ করতেছে তাহলে তুমি এটা কিভাবে বলবা এটা হচ্ছে উইক লেভেল অফ কনসিস্টেন্সি ঠিক আছে যে রিড ওয়ান এ রিড ওয়ান ট্রানজেকশন দ্যাট ওয়ান্স টু গেট অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেট টোটাল ব্যালেন্স অফ আর অ্যাকাউন্ট অথবা ডাটাবেস স্ট্যাটিস্টিক কম্পিউটেড ফর কুয়ার পেনশন ক্যান বি অ্যাপ্রক্সিমেট এবং সার্চ ট্রানজেকশন নিট নট বি সিরিয়ালাইজেবল উইথ রেসপেক্ট টু আদার ট্রানজেকশন তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার ডাটাবেসের যে সিরিয়ালাইজেবল দরকার নাই কনকারেন্সি যদিও আমি মানে টোটাল ট্রানজেকশন দেখতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমার আসলে এই দরকার নাই সিরিয়ালাইজেবল দরকার নাই এটাকে উইক লেভেল অফ কনসিস্টেন্সি বলছে আর ট্রেড অফ অ্যাকুরেসি ফর পারফরমেন্স এটা হচ্ছে উইক লেভেল অফ কনসিস্টেন্সির একটা ইস্যু সাধারণত কিভাবে হিসাব করি বলতো যে ট্রেড অফ অ্যাকুরেসি ফর পারফরমেন্স মানে টোটাল ট্রানজেকশন আমরা যদি এটা হিসাব করতে চাই তাহলে সেটা কিভাবে হিসাব করতে পারি বলো টোটাল পারফরমেন্স এর যদি আমরা হিসাব করতে চাই তাহলে সেটা আমরা কিভাবে হিসাব করতে পারি ব্যাখ্যা বলি এটা যদি আরেকটু ব্যাখ্যা আমি জানি তোমরা কি চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করো নাকি নিজেরা কেউ অ্যাকাউন্ট করছো না করনি করে দেখছো কখনো কোন কোশ্চিন করে দিচ্ছ দেখছো मैशिन लार्निंग सीमुलेशन अथवा रियल टाइम सिसटेम तो बेसिकाली हम যেমন অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগোরিদম অথবা আমি যেমন এখানে বললাম যে অ্যাপ্রক্সিমেট ডাটা ঠিক আছে আমার যেমন আমি টোটাল অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে এটার কাছাকাছি কতটুকু আসবে তোমরা তো নিউমেরিক্যাল মেথড স্যাম্পলিং এর সময় তুমি ইউজ করছো তো তোমরা নিউমেরিক্যাল মেথড তো পড়নি এখনো নিউমেরিক্যাল মেথডে কিন্তু তোমার ডেটার অ্যাকুরেসি হিসাব করা হয় 
মানে কোন একটা মেথড দিয়ে তুমি একটা সলিউশন করলা যে কোনো রুট বের করা অথবা এরকম কিছুর তার কিন্তু একটা অ্যাকুরেসি বের করা হয় কথা বুঝতে পারছো যে তুমি কত অ্যাকুরেটলি তুমি করতে পারতো এটাই বেসিক্যালি হচ্ছে তোমার ট্রেড অফ অ্যাকুরেসি ফর পারফরমেন্স এবং এখানে তোমার অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যালগোরিদম স্যাম্পলিং টেকনিক্স ক্যাশিং প্যারালাল প্রসেসিং সব ক্ষেত্রেই তোমার হচ্ছে এই ট্রেড অফ অ্যাকুরেসি পারফরমেন্সটা দেখা হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে তোমার ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম যে যে তোমার আমার এখন টোটাল রূপালী ব্যাংকের টোটাল ব্যালেন্স কত আছে কত টাকা আছে এটা কিন্তু আসলে অ্যাকুরেটলি বলতে পারবে না বাট এটা কত কাছাকাছি বলতে পারবে সেটা বের করার একটা তোমার যদি ইস্যু করতে পারো তাহলে সেটাই তোমার হচ্ছে ট্রেড অফ ঠিক আছে তোমরা ডাটা স্ট্রাকচার আর একটা টার্ম পড়ছো এরকম টার্ম পড়ছো কিনা ডাটা স্ট্রাকচার তোমরা তো পড়ে আসছো টাইম স্পেস ট্রেড অফ পড়ছো এক্সপ্লেন করতে পারবা টাইম স্পেস ট্রেড অফ তোমরা যারা প্রোগ্রামিং করো তারা তারও ভালো বোঝার কথা ডাটা স্ট্রাকচার তাহলে সেখানেও কিন্তু তোমার কিসের ট্রেড অফ করে টাইম স্পেস এর ট্রেড ট্রেড অফ করে যে আমার কোন একটা অ্যালগোরিজম আমি পারফর্ম করলে কত কম সময় আমি এক্সিকিউট করব এবং হচ্ছে কতটুকু সে মেমোরি নিবে তাই না এটাই তো মেইন কনসেপ্ট জি স্যার তাহলে এটা ওই ধরনের আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা যদি লেভেল অফ কনসিস্টেন্সি যদি আরো আসি যেমন এসকিউএল যে স্ট্যান্ডার্ড 92 এর যে স্ট্যান্ডার্ড আছে এখানে এসকিউএল এ তো আমরা পাইছি হচ্ছে সিরিয়ালাইজেবল যে প্রপার্টি আছে সেটা আমাদের আছে রিপিটেবল রিড আছে রিড কমিটেড আছে এবং রিড আনকমিটেড আছে এইগুলো হচ্ছে যখন এসকিউএল ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করছে তখন এই ইস্যুগুলো তোমার তোমাকে দিয়ে দিছে তার মানে কি তুমি সিরিয়ালাইজেবল এর ক্ষেত্রে কনসিস্টেন্ট পাবা রিপিটেবল রিড যদি হয় ওয়ান লেগ কমিটেড রেকর্ডস টু বি রিড আর রিড কমিটেড ওয়ান লেগ কমিটেড রেকর্ডস টু বি রিড এখানে রিড আনকমিটেড ডিভেন আনকমিটেড রেকর্ডস মে বি রিড এগুলো সবই তুমি হচ্ছে এসকিউএল এর পারফরম্যান্সে পাবা কথা বুঝতে পারছো যে তোমার কোন একটা যে ট্রানজেকশন মে নট বি সিরিয়ালাইজেবল ইট মে ফাইন্ড সাম রিক রেকর্ডস ইনসার্টেড বাই ট্রানজেকশন বাট নট ফাইন্ড আদার্স এই ধরনের একটা एग्जांपल আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যেমন আচ্ছা এসকিউএল এ আবার কিছু স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনিশন আছে কমিট ওয়ার্ক রোল ব্যাক ওয়ার্ক এখানে যদি তুমি ডে ডিবিসি জাভা ডাটাবেস কানেক্টিভিটি যেমন কানেকশন সেট ডট অটো কমিট ফলস এটা তুমি প্রথমে করে নিবা অথবা জেডিবিসি এর ক্ষেত্রে যদি কানেকশন ডট সেট ট্রানজেকশন আইসোলেশন সেটা তুমি করে নিতে পারো এগুলো কিন্তু জেডিবিসি ডাটাবেজে তোমার হচ্ছে ই আছে ঠিক আছে আইসোলেশন করা আছে এই জিনিসগুলো আসলে যখন তুমি প্রোগ্রামিং করবা জেডিবিসি বা জাভার সাথে ডাটাবেজের কানেকশন করবা সেখানে তুমি আইসোলেশন বা অন্যান্য ইস্যুগুলো তুমি হচ্ছে সেট করে দিতে পারবা আর এসকুইলে তো ভিতরে এমনিতেই করা আছে এখন এখানে একটা এক্সাম্পল দেখো আচ্ছা আইসোলেশনের ক্ষেত্রে দুইটা টার্ম আরো ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে লকিং একটা হচ্ছে টাইম স্টাম কোন একটা ট্রানজেকশন যখন তোমরা তুমি করবা তখন একটা ট্রানজেকশন করার পরে তুমি এটা লক করে দিবা এবং সেটা কতটুকু লক থাকবে এগুলো আসলে কিছু ইস্যু আছে টাইম স্টাম কখন তুমি তোমার ডাটা বেজে ধরো ডাটা ইনসার্ট করছো কখন তুমি ডাটা ডিলিট করছো অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উইথড্র করছো অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে নিছ সেই ইস্যুগুলো এখানে আছে এখানে একটা টার্ম আছে এইটুকু আমি জাস্ট তোমাদেরকে সলভ করতে দিব ধরো একটা ট্রানজেকশন আছে আমি সিলেক্ট আইডি আমি নেম ফ্রম ইনস্ট্রাক্টর হায়ার স্যালারি হচ্ছে নব্বই হাজারের বেশি আবার আরেকটা ট্রানজেকশন ইনসার্ট ইনস্ট্রাক্টর এই ইনস্ট্রাক্টরটা তুমি হচ্ছে ইনস্ট্রাক্টর টেবিলে একই সাথে আমি স্যালারি দেখতেছি আবার একই সাথে নতুন একটা ইউজার আমি ইনসার্ট করছি টিচার ইনসার্ট করতেছি তাহলে ঘটনা কি ঘটবে টি ওয়ান স্টার্ট ফাইন টাপল স্যালারি দেখবে যে এবং ইন্ডেক্স দেখার পরে সে লক করে দিবে তারপরে তো টি টু ঘটবে দেন টি টু এক্সিকিউট তাহলে এই দুটা কি কনফ্লিক করবে কিনা এই আনসারটুকু তোমাদেরকে বের করতে হবে এবং ডাস টাপল লকিং ডিটেক্ট দা কনফ্লিক্ট এবং টাপল লক যদি করে দেয় তাহলে তোমার এই কনফ্লিক্টটা ডিটেক্ট করতে পারবে কিনা আবার সাথে টি টু যদি পারফর্ম করি যেখানে হচ্ছে আপডেট ইনস্ট্রাক্টর আমি করতেছি সেট স্যালারি স্যালারি এত হয় নেম ইকুয়াল টু এত তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কনফ্লিক্ট করবে কিনা তাহলে স্কুলের ক্ষেত্রে আমার কি ইস্যু হবে ঠিক আছে দেখো এই প্রবলেমটা তোমাদেরকে একটু সলভ করতে হবে যদি মানে ই করো তারপরে আমি সলিউশনটা দিব আর কি এটা তোমাদের একটা কাজ থাকবে আর কি এখানে সলিউশন আছে পরে আমি সলিউশনটা দিব আর কি ঠিক আছে যে এই ধরনের কোয়েশ্চিন কিন্তু একটা আমি পরীক্ষায় দিব যে এসকুয়েলে ধরো এরকম আছে তাহলে এটা কি ডু টি ওয়ান এন্ড টি টু কনফ্লিক করবে কিনা অথবা ডাস টাপল লকিং ডিটেক দা কনফ্লিক হবে কিনা তার একটা মানে এক্সাম্পল দিয়ে তোমাকে বুঝাই দাও ঠিক আছে এটা তোমাদের কাজ থাকলে হচ্ছে এক্সপ্লোর করার আর সাথে যদি আমি টি থ্রু আর ট্রানজেকশন করি তাহলে কি কি ঘটনা ঘটবে যে উর যে আপডেট ইনস্ট্রাক্টর উ নামে যে ইনস্ট্রাক্টর আছে তাকে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট স্যালারি বাড়াই দাও
দেখো আজকে এই পর্যন্ত যদি কোনো কোশ্চিন থাকে তাহলে আমাকে একটু লিখতে পারো আর কি তাহলে নেক্সট আছে সেটা আর একটু ব্যাখ্যা দিব আর কি আর কালকে পরীক্ষা আমি যেভাবে বললাম ওইভাবেই পরীক্ষা হবে সকালে সাড়ে নটায় হচ্ছে তোমার অট গ্রুপ আর এগারোটায় হচ্ছে ইভেন্ট গ্রুপ ঠিক আছে আর প্রত্যেকে পেন ড্রাইভে হচ্ছে জ্যাম সফটওয়্যারটা নিয়ে আসবা কারণ মনে হয় হচ্ছে পিসি নতুন করে দিছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে পাবো না আচ্ছা এখন তোমরা হচ্ছে এই চ্যাট রুমে হচ্ছে তোমাদের আইডি গুলো শেয়ার করো আচ্ছা ঠিক আছে আট ত্রিশ জনের পাইছি তাহলে যারা ঈশ্বর তারা লিভ করতে পারো 